天哪你看我车干嘛去了啊什么拖车我不是你别叫我车以后这这这边干了好几天了这不就是下去也不是不是个事儿啊要不然你去跟他们说几句常在他们说法让他们先回去这压力怎么样我我他来干什么他来哎哎 
这些设计还都挺不错的，但是细节上还是需要调整的。嗯，你看，这个位置，嗯，调整一下这个。唐总，如果你有时间的话，我知道你要说什么，回去等我电话吧。哦，嗯，还有这一块，还有这个线，真的是，嗯，朝阳，把门关一下。二十三万，还有老钱的货款，通通泡汤了。大家都是小本买卖啊，一下多了这么些坏账，眼瞅着就要关门了呀。厂子都倒闭了，厂长都不知道走哪儿去了，没人能还款。老大，你看这事儿，老江总有一个女儿，只要他把他爸留下来的资产变个现。应该就能还上你们那四五十万。哎呦！哎，来来来来，哥，哥哥哥，哎呦，这这这个蛋糕，哎呦，我说这江大小姐，你你得好生跟人家说几句，不是就行了吗？你跟人家杠什么杠啊？吃亏了是不是？你看。你看，你看，你看，你看，我被人家砸成蛋黄脑袋了，我也没怎么样，是不是啊？就是忍一忍呐、啊，就过去了，是不是、啊？就就就海阔天空，又是一条好汉。舅舅，就就就就来救你的，啊啊！现在这种形式，还是出国避一避吧。机票我给你买好了，回去。什么时候轮到你来教我了？你还真把自己当我妈。哎，好，好，好，好了，好了，别，别吵了，好吧。等待会儿人散了，你你赶紧回家吧几十万的成本，他们垫着呢，什么时候还钱？我们需要走流程，内部的、外部的，别人的、你们的。你们现在来找我要钱，没有？走流程是吧？那这样吧，把你这车拿去卖了，不就有钱还了吗？怎么样？嗯？好吧，我打个电话问问。
，开门，开门，开门，开门，打开，开门，开门。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！哎呀，你你小垃圾，搞偷袭的，太没有实力了你！跑都在和尚跑不了庙。咱咱咱走回去吧，走走走回去啊！爸爸怎么说？你得放弃继承权，让自由棋的资产在市场上公开拍卖。你说什么？你冷静冷静。来，饭都凉了，边吃边跟你说。我的资金只能拿到自由棋一个品牌和办公楼，那些子品牌和地区厂房呢？我的钱不够。如果要把这件事情办成。需要你放弃继承权，这样我们不用承担债务，还可以把自由棋拍回来。关山，你说的是真的吗？我爸是不是跟你说他会想办法？这就是他想的办法。你们家是做服装的，我们家是做经销的，配套了二十几年。我们家把你们家盘过来，我们两家又可以配套起来，对你对你爸都是个交代。虽然你们现在可以拍下自由棋，但是，但是我暂时没有这么多钱，能从你们手上把自由棋买回来啊。江湖，我们是从小长大的，我爸和你爸的交情年头更长。看着自由棋走到今天，我和我爸的痛惜不比你少。所以，如果你真把我当朋友的话，不要再提什么一时半会儿的，我们来日方长就好。文山，谢谢你，也谢谢张叔叔。自从我爸出事之后，我真的见了太多的洛青霞、石锅和拆桥了。我知道，我都知道，但你一定要相信我，后面一切都会好起来的。来，谢谢。真够惨的，这种羞辱简直是当众处刑、啊。张散博同情啊。人家可全身上下都是名牌，自由棋骗了人不少钱，与其同情他，不如想想你银行卡的余额呢。说的也是。再来一杯。好的，请稍等。嗨，一个人吗？你好，我是 Lisa， 我看你也是一个人，要不然我们一起喝一杯。不好意思啊。他已经有约了。Sorry。来一杯莫吉托。我是不是来早了？你迟到了三十五分钟。你这直男思维啊，真是不可救药了。我说的是，刚刚那位跟你搭讪的漂亮妹妹。那我还是更喜欢你这样的，有气质的漂亮姐姐。这么多年没白养你啊！审美眼光跟我一样一样的。怎么样啊？车买了吗？在选呢。准备选什么样的？跑得快的。跑那么快干嘛呀？安全第一。嗯。那还是得跑得快。
急了。有气魄。传家宝喽。对，江湖传说，这是。<笑>前面几轮的拍卖进行得非常顺利，接下来我们要拍卖的标的是自由棋集团百分之六十五的股权，起拍价为一点八三亿元，每次加价的幅度最低为一百万。好，现在拍卖开始。八十八号客人，报价是一点八四亿元。八五亿元，七十五号客人报价是一点八六亿元，八十七号客人报价是一点八七亿元，九十五号客人报价是一点八八亿元。怎么样吧？今天感觉身体好些。十三号客人报价是一点八九亿元。好。看看这个，还有没有什么呀？怎么这么自由气场？好，三十六号客人报价是一点九零亿元。哎呀，七十二号客人报价是一点九零亿元。哎、谁,说是、啊、是谁说不是啊？辛苦三十年打下的江山，喏，被瓜分了，连个渣都没给女儿留下。二十四号客人报价是一点九八亿元，现在的报价是一点九八亿元。各位先生、女士，还有没有人再报价的？好，八十八号客人报价是一点九九亿元，七号客人报价是两亿元。两亿元，还有没有下架的？两亿元第一次，两亿元第二次。爸，年纪到了，我也。两亿元，第三次。八十八号客人报价是二点一亿元。七号客人报价是二点一四亿元，八十八号客人报价是二点一六亿元，七号客人报价是二点二亿元，八十八号客人报价是二点二二亿元，七号客人报价是二点二三亿元，二点二六亿，八十八号客人报价是二点二六亿元。二点二六亿元，第一次。二点二六亿元，第二次。二点二六亿元，第三次。成交曾经的学富行业巨头自由棋集团的拍卖于今日上午十点二十六分敲定，竞拍号为八十八号者以二点二六亿元最终拍得，其中包含约一点一亿元的应收预付类债权，五千万元的原材料产品存货，三千万元的长期股权投资及大量固定资产。
旗开得胜，旗开得胜啊！恭喜啊！行行行行，侯顺可威啊！恭喜恭喜！谢谢。我说到做到了吧？文善，那接下来……听说你要出国，也好，离开这里吧，免得触景生情。这是什么意思？自由亲，你就放心吧，他会正常经营下去。我会遵照你爸生前的意愿，不轻易开除老员工。张文善，你之前不是这么跟我说的。你说只要我放弃继承权，你就帮我保住自由亲。你骗我！我没骗你，我一直是这个意思。我们家把自由亲拍下来。自由棋又不会改名，对吧？用我们家的经销渠道，把自由棋彻底盘活。你理解成什么意思了？你怎么可以？从小到大你都这样，不仔细听我说的话，不把我放在心上。江湖，天下没有免费午餐啊！这是我送给你最后一份礼物，这次你要听进去。卑鄙！大家不好意思啊，真不好意思，他心情不太好。想念的话，随时可以来看看啊！自由棋的大门永远向你敞开。说江江姐还来现场受这罪干嘛呀？啊，照着一般人的心脏真受不了。你说神经病来干嘛呀？因为低估了人性。对了，明天早上十点，自由棋还要继续拍卖子公司底下的产品。啊，你说当着他的冷面拍下他的地。啊，明天你自己来吧，我害怕，真有点犯怵。走。哎，不是。市场就是这样的，人为刀俎，我为鱼肉，自己跳上暗网的，总要有人打理吧。
暂时先离开这里吧。后续的拍卖、债务清算，包括这个房子的处理，都交给我好吗？让他帮我想想办法，以后不用再去找高一了。心安带就是他介绍给你爸的。你说什么？那时候他在香港力度旗下的天一投资部任职，他把心安带介绍给你爸，其中收取了多少佣金，你可以想象。但这不是最重要。就在沈桂出事前。帝都天意，把投在新安贷的钱全部撤离。不可能，这绝对不可能。高一不会做这种事情。高一，高一，江小姐，我们高一呢？我们高总在里面谈事情。高一，要不要等一下？我们在那边休息一下。高一，我问你，你实话告诉我，你们力独天意是不是也投过新安贷？是。新安贷出事前，你们力独天意撤资，你是不是没有告诉我爸？是。明天腾越这块地还能再降五个点，干得漂亮，徐四。以后啊，宝兴的并购和投资管理业务，你要主持推进好。还有，过几天我把安耐达的董事长引荐给你。安耐达鞋业，他们有并购动作了？你和你的团队在 ICT 的并购业绩一直做得很不错。呃，这个 case 对你们来说应该是驾轻就熟。安耐达是宝兴并购项目的开端。这个事情必须要有一个漂亮的业绩。明白，徐策，这一仗如果打得漂亮啊，那两年以后，宝兴的投资管理合伙人的位置就是你的，你将是这个行业管理合伙人最年轻的。谢谢您的信任，我会努力的。另外，腾越的事情啊，你还要多多费心。明天我等你开学的消息。好。
了！你放开我！你放开你干什么？不放！我傻呀！我放开你，我就成第一嫌疑人了。你放开！我不放！啊！放开！你你少来杂兴兴的！你别以为我不知道你惦记着唐月这块地，你们这些人一个个的，全部都落井下石。小人。放开我！我的事不要你管。哎，你说的没错，我确实不该多管闲事。你在江家的地盘跳江家的楼，跳完了，明天腾跃场的价格还能再降十个点。冷静下来了，我只是好心的提醒你，你今晚从这里跳下去，跳完之后糊自己一脸血，是不是刺激又好看？讲故事吧，很短，就几句话。九几年，有个国营暖瓶厂，厂里有个技术工，为人仗义疏财，借了不少钱给工友。他失业之后啊，债都要不回来，家里孩子上不了学，饭都吃不上了，是不是也很惨？他想跳楼吗？想。他在厂里的屋顶上坐了一夜。这一夜啊，他就一直在想，自己究竟能有几条路。等到了天亮之后，他看到照常升起的太阳。他回到破产的暖瓶厂，把滞销货手抄了一份，整理了个产品目录。辗转十几天，跑到俄罗斯找买家。后来这些问题就都迎刃而解了。这就是他想出来的路。只要你想，就会有路。路是人走出来的，腾跃就是爸爸我走过的路。也是自由棋的起点，也是你妈妈和我的起点。你妈妈走得早，但是我还在。只要我活着，一切都有希望。说完了吗？今晚月黑风高，人一时糊涂，确实可能不知道自己该选择哪条路。说的不成好听。出国是条路，留在国内找工作也是条路。啊，当然了，如果你想从这里跳下去，那也算是条路。你再好好考虑考虑吧。你干嘛？还有六个小时就天亮了，我也想看看，天亮之后风究竟是从哪条路上刮来的。
好好想吧，我在这睡会儿。这就是公司最后的决定吗？决定开除你，是公司最高会议研究的结果。唐总，我的职业目标一直都是作为一个优秀的鞋靴设计师，从来没有变过。朝阳，你在职期间为同业竞品站台打广告，导致安耐达被自由基捆绑营销。这违反了一个员工应该有的职业操守。我明白现在这个结果，我很遗憾。您费心了，那就这样吧。希望你以后能引以为戒这次又亏了多少？嗯
？没有，妈妈知道你不喜欢股票，所以妈妈就不买了。真的，最近我一股都没有买。那是又交新男朋友了，又被骗钱了。这也不算是交新男朋友嘛，妈妈现在心里只有你为兄妹俩人，是不交男朋友的。喏、哦，那个加拿大回来的汤森，他给妈妈介绍了新安贷，说利率百分之二十五个 p e 呢。妈妈心里想，这比股票要靠谱的多呀，所以就问他借。这次欠了多少？这不能怪妈妈的呀，谁知道新安南的老板给抓了呀？就像江湖，他们家这么大的企业，都连累到了，何况又欠了多少？交换日落，夜空银河闪烁，阵阵夜变熟睡的花朵，期盼像只小熊，钻进谁的美梦，仿佛是有怦然心动，不经意。你的指尖拨乱我呼吸，三行诗句写未完待续。你多想梦来，温柔的覆盖，不必说出来，有脸孔的留白，那夜晚多值得期待。开始。